مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف السادس الابتدائي موضوعنا اليوم عن النجوم والمجرات ما المجرات؟ ما الانفجار العظيم؟ وكيف تشكلت الأرض؟ هذا الدرس يقدمه لكم الأستاذ بندر التركي سنتعلم اليوم سنقارن بين أنواع المجرات وسنشرح ما المقصود بالانفجار العظيم وسنوضح بعض المراحل الأساسية التي أدت إلى تكون كوكب الأرض نسمع كثيرا عن كلمة المجرة ما هي المجرة يا ترى؟ لننظر إلى هذه الصورة سويا إن هذه الصورة في الفضاء نرى في هذه الصورة كمية مضيئة من الأجسام في الحقيقة هذا ما يطلق عليه المجرة ونحن نعرف أن الإضاءة في الفضاء تنشأ عن النجوم فكما نرى في هذه الصورة هناك مجموعة هائلة من النجوم وأعداد كبيرة تضيء لاحظ هنا أن هذه النجوم تبدو مترابطة سوية لذلك فهي تشكل مجرة فالمجرة هي مجموعة كبيرة من النجوم ترتبط معا بواسطة الجاذبية يا ترى في أي اتجاه تتحرك هذه النجوم المترابطة التي تشكل المجرة هل نظرنا إلى الصورة سويا هل ترون اتجاه حركة هذه النجوم إن النجوم تدور حول مركز المجرة وماذا عن المجرات الموجودة في الكون يقدر العلماء عدد المجرات الموجودة في الكون بمئة مليار مجرة أحد هذه المجرات يطلق عليه مجرة درب التبانة The Milky Way Galaxy هذه المجرة تحوي مئتي مليار نجم أحد هذه النجوم هو شمسنا وكوكب الأرض الذي نعيش عليه الذي يتبع هذه الشمس يا ترى ما الأشكال المختلفة للمجرات؟ فهي لا تتشابه كما نعلم لنرى الصور أمامنا هذه الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة لنقارن بينها نحن نرى هذه المجرة التي تتميز بوجود عدد من الأذرع لها ويقال لها المجرة اللولبية بينما هذه المجرة تتميز بشكل بيضاوي فيطلق عليها المجرة الإهليلجية بينما لا تتميز هذه المجرة بشكل محدد فيطلق عليها المجرة غير منتظمة الشكل ولكل نوع من هذه المجرات بعض المميزات التي يتميز بها عن غيره فالمجرة غير منتظمة الشكل اتفقنا أن شكلها ليس لها شكل محدد بينما المجرة اللولبية تتميز بوجود الأذرعة التي تدور حول مركز المجرة بينما المجرة الإهليلجية يكون شكلها بيضاوي وحتى مكونات هذه المجرات تختلف نوعا عن نوع آخر فالمجرة الغير منتظمة معظمها يتكون من غبار وغاز بينما المجرة اللولبية تحوي كمية من الغبار والغازات أما المجرة الإهليلجية فهي خالية من الغبار الكوني لنجب سوية عن هذا السؤال لما يعتقد العلماء بأن المجرة الغير منتظمة نشأت من تصادم مجرات أقدم منها لأنها لا تتخذ شكلا محددا كما أنها مليئة بالغبار الذي قد يكون نتج عن تصادم المجرات القديمة هذا التصادم هو الذي يجعل المجرة تفتقد للشكل المحدد كما أن نتيجة التصادم قد يكون كمية كبيرة من الغبار الكوني فهذا هو السبب الذي يجعل العلماء يعتقدون أنها أي المجرات الغير منتظمة نشأت 
من تصدم مجرات أقدم منها لنتحدث الآن عن مجرة درب التبانة هذه صورة لمجرة درب التبانة وكما نرى فهي من النوع اللولبي الذي يتميز بوجود عدد من الأذرعة وهذا هو مركز مجرة درب التبانة التي تدور المجرة بكاملها حوله وقد عرف العلماء هذا الذراع وسموه بذراع أوريون وعلى هذا الذراع هنا عند النقطة الصفراء هذه توجد شمسنا وبالتالي كوكب الأرض الذي يدور حولها الانفجار العظيم حاولوا العلماء كثيرا معرفة كيفية نشأة الكون فهم يرجحون نظريات مختلفة أحد هذه النظريات هي نظرية الانفجار العظيم إن العلماء يعتقدون أن الكون كان في البداية سديما مكونا من طاقة وغازات هذا السديم كان متركزا في نقطة واحدة فقد كان عالي الطاقة عالي درجة الحرارة وعالي الكتلة ثم اعتقدوا أن هذا الكون الذي كان متمركزا في نقطة واحدة حصل له انفجار هائل هذا الانفجار أدى إلى تكون المجرات والشموس والكواكب أحد الدلائل التي يستدل بها العلماء على نظرية الانفجار العظيم هي أن الكون لا زال يتوسع كما نرى في هذه الصورة عند انفجار البرتقالة فإن جزيئاتها تتطاير بعيدا عن مركز هذه البرتقالة أو عن مكانها الأصلي إن العلماء الذين يدرسون حركة النجوم والكواكب والكون بشكل عام يعلمون أن الكون آخذ في التباعد وبحركة عكسية بالعودة إلى الزمن وهم يعتقدون أن هذا الكون الذي تباعد بالضرورة كان موجودا في قطعة واحدة مركزية وهذا أحد الدلائل التي يستدلون بها على نظرية الانفجار العظيم ونتيجة لهذا الانفجار العظيم تكونت ظاهرة السديم كما ترى في الصورة السديم عبارة عن كمية ضخمة من الغازات تناثرت في الفضاء ويوجد في الفضاء أكثر من منطقة يوجد فيها سديم ويحاول العلماء دراسة السديم لمعرفة ظروف تكون النجوم والمجموعات الشمسية المختلفة فهم يلاحظون النجوم البدائية وبداية تكون الكواكب والآن لنتحدث عن نشأة الأرض لقد ولد كوكب الأرض منذ 4.6 مليار عام نشوءها حدث بعد نشأة الشمس وأثناء نشوئها كانت ساخنة جدا وجذبت إليها بعض الأجرام السماوية الصغيرة التي ساعدت كوكب الأرض على الزيادة في حجمه وكان معظم الهواء الموجود في الأرض مكون من غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم ومع مرور الزمن بدأ ظهور النبات الذي أدى إلى تكون الأكسجين ومن هنا سمح للأرض بوجود الحياة عليها والآن لنجب عن هذا السؤال ما أثر الجاذبية في تكون نظامنا الشمسي؟ أحسنتم إن الجاذبية هي أساس تكون الشمس والكواكب في مجموعتنا الشمسية وهي الذي وهي التي تحافظ على وجود مجموعتنا الشمسية وعلى استمرار وجود المجرة والآن دعونا نجب عن هذه الأسئلة لنضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب الذي يناسب هذه العبارة الكلمات الموجودة لدينا هي المجرة لولبية درب التبانة الانفجار العظيم 
تشكل الأرض يا ترى أي هذه الكلمات الذي يناسب العبارة التالية المجرة التي توجد فيها مجموعتنا الشمسية فهمتم إنها درب التبانة والآن لننتقل إلى العبارة الثانية الحدث المسبب لتكون النجوم والمجرات والكواكب يا ترى ما اسم هذا الحدث أحسنتم إنه الانفجار العظيم يا ترى ما الذي استغرق ملايين السنين حتى يصبح مناسبا لسكن الإنسان هل تذكرون هذه المعلومة؟ نعم إنها تشكل الأرض وأخيرا مجموعة كبيرة من النجوم ترتبط معا بالجاذبية أحسنتم إنها المجرة هلا راجعنا ما تعلمناه اليوم يعتقد العلماء أن الكون بدأ عن الانفجار العظيم هذا الانفجار أدى إلى تكون جميع النجوم والمجرات الموجودة في كوننا هذه المجرات إما أنها لولبية الشكل أو إهليلجية الشكل أو غير منتظمة الشكل من هذه المجرات مجرة درب التبانة هذه المجرة هي التي توجد فيها الأرض التي نعيش عليها شكرا لكم وأتمنى أن ألقاكم في درس جديد مع السلامة Oh, oh, oh.